Hello, hello, good evening. Can you hear me? Hello, hello. Hello, good evening, Vicky. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello, teacher. Good evening. Hi, how are you? Very fine. Awesome. And you? I'm good. I'm good. Pretty, pretty happy actually today. That is Monday, right? <laughs> it's almost mm. Christmas. <laughs> yes. Do you like Christmas, Dennis? Yes, teacher. All right then. Yes. Perfect. Mm, uh, uh, my, 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 my lover. Is Christmas. Oh, okay. Yeah, my, mine too. I I love Christmas. Yes. Tomorrow I'm gonna use a different background. <laughs> Mañana me voy a poner otro otro fondo diferente de Navidad. Ya van a ver. <laughs> ya navideño. Cabal. Yes. Yeah, I love Christmas. I I feel I I even feel happy. Yes. Hasta feliz me siento. No sé. <laughs> Solo yo me pongo así. <laughs> Toda mi... yes. yes, I love it. Me gusta un montón. Yes. All right then. Ya veo que ya todos, casi, casi todos estamos. All right. Well, I'm glad to say hi to you, Dennis. What about the rest? How are you doing, guys? How was your Monday? ¿Cómo estuvo su lunes? Que ya casi Ooh. finaliza. Se ve muy muy nice, teacher. Good evening. Good evening. Uh, hello, Amilcar. Hi, hello. Good evening. Good evening, everybody. Good evening, Vicky. Yes. How was how was your weekend? Very very excellent. Okay, awesome. Yesterday we went to church with my my wife. I'm oh, sorry. Yes. Okay, I'm happy to hear that. Um, yeah, Sunday, Sunday is it's church day, right? Sorry, guys. Okay, so okay, let's start. Um, and if somebody else will join, then they can join us later. All right. So I'm happy to say hi to you again, guys. I'm happy to see you. All right, I'm happy that it's Monday and this week, just as a friendly reminder, we will not have class on Friday, okay? Yeah. Yes, esta semana sí no tenemos clase el viernes, right? So you will have a day off. <laughs> Va a tener un día libre el viernes, all right? So today we, yeah. will, uh, we will continue, actually we will finish section number three, all right? Uh, with, a, with a with a lesson that is about giving directions. Do you remember that lesson, guys? Dar direcciones. Mm -hmm. Giving directions. Direction. Sorry. Yes. So, for example, uh, that is a pretty important part of um, in the English language because what if you get lost 
somewhere else and they only speak English, right? How would you understand what they are saying, right? For example, what if you are at Salvador del Mundo? Can you give me a minute, guys? Um, I feel my throat sore. Just give me a minute, okay? I need to drink water. No necesito tomar agüita, permíteme. There's a problem you can drink water every time. Thank you. I hope you feel better. Sorry guys, es que no en esta problem. época del año me da alergias y no quería oh, no que me escucharan entonces. Thank no you problem. very much. Gracias, gracias de verdad. All right. Okay. So Sí, gracias. No, ya estoy con loratadina, pero son, es el polvo. El polvo me pone así. No es coronavirus, guys. Okay. I'm okay. Estoy bien. Estoy bien. All right. So, today we will practice that, all right? In the, in the platform, there is a video that talks about, if I'm not mistaken, about the Rockefeller Center. That is in New York, all right? Eso está en Nueva York. Probablemente, bueno, por lo, personalmente, I haven't been to the U.S., so I don't know where is the Rockefeller Center um, or what is pretty much every part of the US. So we're gonna practice that knowledge we have with um, information, I'm sorry, from directions from El Salvador. So el ejemplo que les iba a dar. Um, what if you are in Salvador del Mundo, all right? And you need to go to Galerias. How will you just how would you give these directions to somebody that does not speak Spanish, for example? What if you find a tourist at La Campana? Do you, do you know that Centro Comercial? That is near Salvador del Mundo? ¿Verdad que sí se llama? La Campana. Un, un Centro Comercial que está por ahí. La Campana. Yes. Okay, yes. perfect. Thank you very much. Aponando perdida. Gracias, Astrid. So, uh, what if you find a tourist there while you're waiting for the bus and they ask you, hey, do you know how do I get to Galerias, right? Awesome. So how do I get to Galerias? How would you answer to that, right? Uh, do you say like across the street, go straight, all right? So we're going to practice all that vocabulary, all right? Vamos a ver rapidito el video porque ahí nos da un par un par de, de, de palabras, pero yo right. le voy a enseñar un poquito más yeah. el día de hoy. All right. So I'm going to share my screen with you. Let me see. Is this one? Compartir. Okay. Can you see my screen, guys? Okay. Yes. Yes. Thank you very much. All right. So we will uh, listen to this Give video direction. about giving directions. You know what? Uh, el video es algo larguito. Bueno. ¿Quiénes vieron ya el video? ¿Ya vieron todos el video? Me. All right, Astrid. ¿Quién más? ¿Ya terminaron la sección 3 todos? Yes. No. Yes, finally. No, why yes. not? Yes. No. All right. Uh, bueno, en ese caso... Como lo que quiero enseñarles hoy, sobre todo, guys, es vocabulario. Um, el, el, lo que les voy a dar ahorita es exacto, casi lo mismo, quizá un poquito más, si no me equivoco, de lo que está en el video. Entonces, vamos a aprender uh, how to give directions, all right? It's okay if you don't remember, ¿sí? Está bien si no se recuerdan, all right? For example... Let's do it here, giving directions, All right? So for example, vamos a hacer unos dibujitos, All right? Vamos a hacerlo aquí, vamos a hacer otro dibujito por aquí, vamos a hacer una intersección, All right? So, no es la mejor calle del mundo, guys, pero 
es una intersección. <ríe> All right. So, son como las calles que tenemos ahorita. No, mentiras. So, let's see. All right. Digamos que esa, that is across, um, across the street. All right. Así le conocen. Um, literalmente cruz calle, guys. So, for example, if you go in this direction, let me see if I can change the Main street. Main street, that's correct. Main street. Pero, espera, me voy a borrar la flechita porque le quiero poner de otro color. All right. But if, let's say that you are here, okay? Let's say, let's see that, let's say that Marcela is here, all right? So, vamos a poner Marcela. Oops. All right. Uy, ya le cambié el nombre. Sorry. Marcela. Marcela, you are here. All right. Digamos que ahorita no estamos en ningún lugar en específico. ¿Sí? No, but, um, nowhere else. So, let's say that Marcela is there. All right. So, what if she wants to ir recto? Como decimos literalmente en español. Like, going this way. Who knows how to say that? ¿Quién se recuerda? Si no se recuerdan, no se preocupen porque de todas maneras lo puedo decir ahorita. But who would like to guess? ¿Quién? ¿Cómo se diría ir recto en esa dirección? Go, how would you say go, that? Go past. Go parecida. All right. Yeah. I am go going straight. to. Um, Ajá. Sí, por eso uh, le dije parecida. Yes, es parecida. Go straight, right? Straight in English means a lot of things. Esa palabra significa varias cosas. Um, but in this case, en, ese, en este caso significa ir recto. All right? So, go straight. Go si escuchan, point. por ejemplo, también, si se lo dicen a una persona, are you straight? Es si le están preguntando si es heterosexual. Por eso les digo, significa varias cosas. Pero en este caso significa ir recto, en dirección. All right? Let's say, uh, díganme un nombre de una calle que ustedes se puedan. Antonio Abad. <laughs> hey, awesome. Go straight on San Antonio Abad. All right? Go straight. Go straight on San Antonio Abad. San Antonio Abad is a long straight. <laughs> right on una calle bien larga. Wait. San Antonio Abad es calle, boulevard o qué es? No me acuerdo. Avenida. Calle. Calle es. All right, thank you. Lo siento, no me puedo hablar las calles del Salvador. <laughs> Les voy a quedar mal. I'm sorry. So, Why? O sea, me puedo los nombres, pero no sé. Solo un par es que si son boulevard, ¿Eh? calles. <laughs> yes. <laughs> Baila 75 Avenida. Yo sé, ya me acuerdo que I se know. llama Avenida. <laughs> right. Sorry, guys. Ahí sí que quedó mal. So, go straight on San Antonio by the street. All right? Digamos que es la San Antonio. Pongámosle el nombre de un solo, vaya. Hagamos eso. So, digamos que esta es la... Vamos a hacerlo más por acá. San Antonio Abad Street. All right? ST, así ustedes... Eh, Contracten la calle street in English. All right. And let's say that this one is Bernal. ¿Conocen ese, guys? Avenue. La avenida Bernal. All right. Que hay en un momento que se intersecta. ¿Verdad que sí? O yo estoy mal. Espérense. Yes. All right. All right. Sí. No, estoy bien, estoy bien. <laughs> All right, so, let's say that this is Bernal Avenue. En inglés sería al revés. All right, Bernal Avenue. Uh, no se estira esta cosa porque ahí está. All right. Me voy a tardar más en hacer los dibujitos. Bueno, dejémoslo así porque si no me voy a tardar más en hacer los dibujitos, guys. All right, so this is Bernal Avenue. What if you go, want to go recto a los salvadoreños? All right? You go straight. 
All right. So far, so good. Vamos bien hasta ahorita. Yes. Awesome. Yeah. Thank you. All right. Vamos a irlo poniendo aquí a un ladito. All right. Go straight. Correct. All right. Let's go with the next one. This. So the next one, it's pretty, uh, it's pretty um, simple too. What if you want to do this? All right. How would you call this? Do you remember? We have right and we have? Turn left. There you go. Turn left. Turn left, thank you. So if I already gave you the name, ¿Cómo sería la oración entonces? Turn left. Just that, right? Turn left. Go straight and turn left. And then uh -huh. go straight and then turn left. On Fernand Avenue, right? What is it at? Is on or at? Es on, ¿verdad? Porque estamos sobre la calle. ¿Se recuerdan? On in and at. Si no se recuerdan, lo podemos eh, repasar mañana si gustan. Las preposiciones del lugar. Okay. All right, then. Vamos, oh. a vamos a repasar eso mañana si quieren, entonces. Me avisen. All right, so turn left on Pernal Avenue, right? Avenue. Cruzar a la izquierda. Vamos a Turn left. All right. Awesome. Let's go with the next one. All right. What if you want to turn to the other side? ¿Cómo sería para el otro lado entonces? Turn right. There you go. All right. Perfect. Turn right, right? On Bernal right Avenue. There you go. All right. Turn right on Bernal Avenue. See? Easy peasy, right? Turn. A little. <laughs> a little. Yes, that's correct. Yes, actually, si se aprenden todas esas palabras, it's, it's actually easy. All right. Pasar a la derecha. Let's go with the next one. What if, guys, you, um, quiero ver. Vamos a hacer una cosa. Vamos a mover esto más para abajo. All right. Wait. Aquí. Ya sabemos que esto se llama San Antonio Abad. All right. Y digamos, vamos a poner el ejemplo aquí abajo. Let's say that here is... Can you give me a place that is in San Antonio Abad? Yeah, we were in chat, but anyway. We were in chat. Hi, Dave. It's okay. So, let's see. San Antonio Abad, let me think. Let me think. Well, in San Antonio Abad is uh, the, La Universidad Nacional, or no? Yes, or Dollar City. Uh -huh. Dollar City is like, it's like in, over here. In front, in front of the USA. U.S. U.S. <laughs> Ay, pero espérense. Estoy mal yo aquí. Porque la U no está cerca de la Bernal. <laughs> Olvídenlo. Ah, veamos la Bernal. Sorry, guys. Um, ah, por aquí hay una iglesia, recuerdo, en una esquinita. Yes. So let's say a church. Church. The church. Correct. A church, and then over here, over here is like a restaurant, if I'm not mistaken, right? Creo que ya me en la calle. I'm sorry. So there is like a restaurant over there. And on this side, there is like a, like a thing where they sell car accessories, right? Car accessories, right? And Wait. 
Bueno, se entiende. All right, and on this side, there is a restaurant over here. All right, there is a restaurant. Over here, restaurant. All right, pongámoslo así. So, vamos a ocupar a otra persona porque solo Marcela está ocupando. <laughs> Let's use, yes, mande. Use me if you want, no, I'm kidding. <laughs> All right then. Okay then. So, because Dave, solo porque Dave habló, lo vamos a utilizar a él. All right. So Dave, <laughs> let's say that Dave is here in the middle of the street. Why? We don't know. But let's say that he's there. All right. So, what if he goes past this? All right. Ya le di la respuesta, por cierto. So, ¿cómo sería esa oración, guys? Go past. Cuando uno se pasa, right? Cross. Yes. Ya vamos a llegar a cross. Go past okay. the church. Go past. Right? Past the time or past double S. Oh, no, in this case, it's past with T. Past. Okay. Yes, because it's like saying in Spanish, uh, pasas la iglesia mm -hmm. y encontras el restaurante. All right? Or we can, we can say after the church. Uh, no, not in this case. No, because right. in directions, okay. because it's a physical uh -huh. place. Yes, okay. after. Yes, so in a spoken English, en el inglés hablado, si vas a escuchar que gente diga eso. Um, after the church, right? But that is not correct. Uh, okay. Lo correcto sería, uh -huh, gramaticamente hablando, go past. Pasa la iglesia, okay. go past the church, and you'll find the restaurant. All right? Okay. This restaurant, right? Nos referimos. Okay. Yes, it's. Nos referimos we, a este we restaurante. Also, we also have pass with double S, right? Mm -hmm. But in that case, pass is uh, past with T can mm -hmm. mean two things. Este mm -hmm. past puede significar dos cosas. Pasado yeah. mm -hmm. or pasar físicamente algo. Go okay. past the mm -hmm. church. Go past, yes. for, for example, if, if you're at home. Mm -hmm. okay. That is correct. Thank you, Astrid. So it depends on the context. All right. For example, okay. if you're talking about time, you're talking about your past. El pasado. Passing by, right? That is correct. Passing by is the una persona que va pasando. Passing by. Right? Que vas pasando por esa calle. Passing by but San Antonio. But it, but it, it, makes, it makes reference to when someone died. For example, my um, a friend passing by last year or right? Yes. In that case, okay. will be a friend passed away. Pass Pass away, right? Last year. Eso sería que un amigo falleció el año pasado. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. So, pass, okay. solo el pass, solo esto, también depende del contexto. En ese caso significa que falleció. Pero mm -hmm. en otro contexto físico, por ejemplo, de que tú pasaste el examen. I passed the exam, for example. Mm -hmm. So, como dijo Astrid, right? Depende, um, depende del contexto. Thank you very much, Jorge. God bless you too. So, go past, all right? Esta es como pasando la iglesia, go past the church, and you'll find the restaurant, all right? Go past. Vamos a ponerle aquí, no lo hemos puesto. Go past. Pasando, and then you say what? Pasando el lugar, right? Okay, let's go with the next one, all right? Let's see. Lo que decía Dave hace un momento. Lo vamos a poner aquí. All right. Let's say. Vamos a poner. Ah, bueno, ocupemos la que ya tenemos ahí. All right. This one. It's lo que dijo Dave. Cross. Como cruzar. Right? Cross. Ajá. Uh -huh. Vamos a ponerlo aquí. All right. For example, if you cross the street, right? If you cross the street, in este caso, pongamos el nombre en solo. If you cross the 
across San Antonio. A bad street, coma, right? Because we need to separate ideas. Porque necesitamos separar las ideas. You will find, oh, also guys, you will, lo pueden contractar si ustedes quieren también. Esto es a su gusto, all right? You, como ustedes quieren, all right? You'll find que hay, guys, cruzando la calle. ¿Qué está apuntando la flechita? You'll find a, a church. That is correct. You, you'll find a church. Then we have the restaurant. In yes. Okay. Uh, no, but in this case, because he's crossing the street, all right? Uh -huh. Como está cruzando la calle, it's just the church, right? Okay. If you cross San Antonio Abad Street, you will find or you'll find a church. All right? And that's it. All right? Cruzando. Vamos a Cross. Cruzando. All right? Cruzando el qué? Cruzando la calle. All right? So, also, let's say that, como por aquí, digamos que así de chiquita es la San Antonio, créanme, por favor. <ríe> digamos que este es el monumento a la libertad, coloquialmente conocido como la chulona. All right? Okay. So, yes. Uh, so, let's say that, ¿cómo sería, guys? El Boulevard Constitución. Monumento de la Constitución, ¿es verdad? Yes. All right, sorry. Gracias. Lo siento, pero digamos que me las puedo. Por lo menos no me gusta. No worries. I Thank know you, how to much. get it, right? Yes, I know how to get there, but, but I don't know I, how it's I, called. I don't know how it's called, yeah. That is correct, I'm sorry. So, for example, <laughs> let's say if we go alone, right? Go alone. Go alone or go alone. Oh, right. Just go, go alone. The ear. Okay. Go okay. alone, San. San Antonio Bad. Antonio Bad. Street. All right. Street. 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 Until you find. Oops. Until you find the cons, Constitution. Este va en español, guys, Constitución, porque es nombre propio, all right? Monuments, all right? Go along San Antonio Bad Street until you find the Constitución Monument, all right? Probablemente el Google Maps se los traduzca, pero como es nombre propio, el nombre no se traduce, all right? Go along until you find the Constitución Monument, all right? And then you know that the that person is is here, right? All right. So go alone. Como que este case es como que ustedes digan seguí la calle hasta que encontré el monumento de la Constitución. All right. Go alone. Seguir en este caso la calle. En este contexto, in another context, guys, go alone means como seguir la corriente. All right. En el contexto de direcciones significa seguir la calle. En el contexto de una actividad social significa como seguir la corriente. Go along. Seguir, right? se, ser, sería seguir el sentido de la calle. En este caso, sí. Seguir, ah, seguir la sentido. calle. El sentido de la calle. That's Ajá. correct. Pongámoslo aquí en, entre paréntesis. Ajá. Y si voy en contra, if, I'm sorry, if I go against to the to the um uh that line if i yeah yes in that case uh you can change use, right yes in ese caso okay. digamos digamos que de aquí te quieres regresar all right mm -hmm. Mm -hmm. as for example para acá y luego para abajo right mm -hmm. porque te equivocaste in that case este movimiento de retorno mm -hmm. Se llama turn back. Turn back. Ah, yeah. Mm -hmm. Yes. Okay. Yes. 
However, ah, okay. si solo estás haciendo este movimiento, digamos que venís ah. de acá para acá, Ajá. you can la... say, Ajá. sorry, go down the street. Go down the street. Oh. Go down, como bajando la calle, right? Y ahí literalmente se va, <ríe> right? Va ah. para abajo la calle, right? Go down the street. All right, vamos a poner eso allá también. So go along is when you when you follow the the the, the street sense. Mm -hmm. That is correct. Uh, 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 wait, en este caso, um, el sentido en inglés de sentido de la calle is, uh -huh. it's way. Oops, way, sorry. yeah. I'm sorry. <laughs> too sorry. Much, no, no, it's okay. Too, it's too much Spanglish. <laughs> no, don't worry. It's okay. <laughs> go down is como bajando. Right? Y también go up. It's exactly the same. Subiendo. All right? Okay. Okay. Ahorita ya es, siento yo que es un montón de vocabulario. Mañana si ustedes gustan podemos ver más porque es un montón. So, what I want you to do right now, porque para que les quede por lo menos media hora de practicar. What I want you to think, guys, does everybody know um, Salvador del Mundo? If do we know. Yes, do, do you know the place, the streets? Conocen el lugar, las calles, como se llaman? Not exactly, but in my case, I know uh, many, many, well, almost oh, oh. everything there. Oh, okay. So you know, you know Salvador del Mundo and, and the but surrounding I know the, area? The, the name of the, of the strips, I'm sorry. Oh, it's okay, don't worry. Okay, in that case, Viste por aquí, échale, y de ahí, de ahí agarras para allá. Y... Ajá, vaya, para que no hagamos eso, <ríe> vamos a practicar las direcciones ahorita. All right? Okay. So, Thank you. You're welcome. Let's say that this is Salvador del Mundo. All right? Okay. Then, from here, we have a Constitución. All right? Yep. From here, eh, Juan Pablo II. No, espérate. Mm. ¿Quién se acuerda? I'm sorry, pero para acá, espérate, sigue la calle para acá, y luego para acá arriba está el Paseo General Escalón, luego para acá sigue la calle, y luego para allá va, um, eso se llama, la Alameda Roosevelt, ya le voy a poner los nombres, all right, esta es, Roosevelt. Vamos a borrar aquí. No puedo poner foto de Google Maps porque nos van a banear de YouTube por copyright. Así que por eso lo estoy haciendo. Really? Así. Yes. Paseo. Really? Yes. On. Paseo general. Qué delicado va. Yes. All right. Sí, así se llama, ¿verdad? Paseo general. Escalón. Déjenme ver el mapa. Yes. Let me, yeah, let me yeah. check the map. Oh, okay, okay. okay. Thank you. All right. So. Escalón. All right. Este es Constitución Boulevard. Boulevard se escribe Boulevard. Boulevard, yeah. Yes. Boulevard. Y se, yeah. Y se contracta así. All right. Then let's see. So las calles principales vamos a agarrar, all right? Y esta cómo se llama, guys? ¿Quién conoce la que viene desde el centro? Es la Juan Pablo. No, ¿verdad? Yes. La Juan I Pablo. Think so. I think la, pe so. la primera or Juan Pablo. Ajá, <laughs> uh -huh, yeah, la the first one. No, the la first primera. One. <laughs> The first avenue, right? Esta es la que viene desde el centro, yeah. Yes. Which one? Ah, yeah, yeah, that one. Yes. All right, thank you. All right, solo vamos a utilizar las calles principales, porque aquí hay calles chiquititas por todos lados, all right? Yeah. Como por aquí hay una, como por aquí hay otra, pero esas no me las puedo. Apenitas y no puedo las principales. So, what do I want you to do, guys? 
What I want you to do is that I want you to think you are here. Let's say um, it is Pollo Campero, Pizza Hut, right? Do you remember? Uh, yeah. Esa parada de buses, all right? Yeah. Y yeah. The bell. The bell is from this side, right? Está yeah. de este yeah. lado. Um, yeah. Aquí está el divino salvador del mundo, all right? Over here está McDonald's. Como por aquí está Dollar City. Como por aquí hay unos bancos, right? So, yeah. yes, digamos que más o menos me, me, me ubico ahí. So, okay. all right. ¿Qué okay. quiero que hagan? Yes, it's just an example. Y ahorita solo lo único que quiero es que me repasen estas. All right? Solo estas, porque son un montón, honestamente, de direcciones. All right? So, I just want you to um, practice this. Solo quiero que me practiquen estas. ¿Se la puede copiar al chat? All right, porque el chat sí queda ahí cuando una vez que los separo por grupos. So, what I want you to do is to think you are in any of these places, right? How would you say, for example, going here from here? How would you say going here from here? How would you say going here from here? Un ejemplo, ¿verdad? Across the street, right? Cross, aquí está. If you cross the street, you will find Pollo Campero por ahí, right? Eso es lo que quiero que me practiquen. Y ya se los mandé al chat. All right, vamos a practicar con este mapa que la mayoría conoce. All right, so, este es el monumento al divino salvador del mundo. La estatua. Así se llama. La estatua. La estatua. <laughs> <laughs> yes, that is correct. So that's what I want you to practice, all right? I think it's pretty easy. So, um... Is it, is it clear, guys? Está, está correcto? Me disculpo yeah. por las direcciones porque soy malísima. Imagínense, yeah. yo les estoy dando clases. No, mentira. <laughs> so, pero los nombres de las calles. Yo, o sea, We are no las direcciones sí sé. <laughs> All right. So, I'm sorry. <laughs> But here, right? Creo que la mayoría conocemos eh, Salvador del Mundo. All right. ¿Están claras las instrucciones, guys? ¿Qué es lo que quiero que practiquen? Yeah, this clear. All right then. So, los voy a separar ahorita. And, okay. Vamos a hacer equipos de tres para que sea más divertido. All right. So, oops, se desconectaron dos personas. Bueno, ya vamos a ver. All right. So, please accept Don't do the invitation. It, come on. Don't be bad. <laughs> yes. All right. It's, it's important to practice. Es bastante importante practicar. Si no, ¿cómo vamos no, no, a saber no, cómo dar direcciones? No, no los desconecte usted. No, no los estoy desconectando <risa> yo solitos. All right. So, yes, porque es importante saber cómo dar direcciones. Yeah. All right. Yeah. So, let's go ahead. No se preocupen eh, si se quedan solitos porque creo que les está fallando el internet a varios. Uh, los voy a pasar a otra sala. Solo estén atentos si, si se quedan solitos. All right. So, please accept the invitation and let's go practice. Vamos a practicar, guys. Okay, the first one is teacher. <laughs> yes, I have a duda. <laughs> <laughs> It's okay, tell me. And I I will practice the direction. Yes, but the same example. 
or other? I want you to practice the same place, let's say, um, from Salvador uh, del Mundo. Yes. For example, I hear, uh, for example, I am, I am in Salvador del Mundo. <laughs> yes, ese no se traduce porque uh, Ajá, es nombre propio. Ajá. Ah, okay, okay. Digamos, digamos que puedes partir de ahí, aunque puedes partir de cualquier lugar. Uh, uh, for example, you can, let's say that you are at McDonald's. Uh -huh. How would you do to get to um, la campana? ¿Cómo harías para llegar a la campana? Si vas okay. caminando, por ejemplo. I could be, for example, I am at Mr. No, I am at uh, I am in Pizza Hut. And I need I I need to I need to go at at church. No. I need to go. <laughs> I need to go. Um, I need to go uh in the Mr. Donald, in the, it's correct, or at. <laughs> okay, okay, okay. And I go straight. I go, I go stream. Uh -huh. Go stream and later uh, you can you can go you can turn right and, le and later you you have to uh how do you say rodear veamos Okay, surrounding monument, and le, and you can uh, and and you 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 should and you should uh, strengths. Later you can turn right, and you you. And you will be and you will be in the Mr. Dom. Yes. Patricia. Dennis, hola, hello, hello. Hey, Dennis, Patricia, are you there? Mm. Hello. Mm. I little know we the place, speak. but I am going to try. Um, For example, you are uh, you are in the Mr. No Donut, but you can, well, but you need to to pass another place. Uh -huh. You need to turn right or turn left or cross cross the 
across the avenue. I don't know. In my case, it's very easier because uh, I I am at I am in the I am in Pizza Hut and I go I go trains and surround the 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 road and later I I uh, and later I go train uh, uh, again and finally I I cross the I cross the right, oh no, and I I turn right, and I I am at Mr. Donut. Estoy en Mr. Donut. I am Mr. But because it's very necessary, you can uh, uh, you should to surround the monument, for the monument, surround the monument. But you can, you can, uh, and you can go at places favorite. Or you can arrive, arrive at favorite place. Or another example, uh, I am an aseguradora mafre, but I need to to change in the places, and but I I but I need a turn turn left and later go strains and I I, I can arrive to the monument of El Salvador del Mundo. But you can, you can need to visit a dollar city and only, only you need to turn right in front, front of the Salva, Salvador del Mundo, you can, you can arrive. It's cool. And Patricia Flores. Are you there? Patricia, are you there? Patricia. Uh, Patricia. Creo que se, veo que está escribiendo por el chat, dice. Uh, the Pizza Hut is across the street, the bank. Mm -hmm. The gallery, galerias is up to it's going up the street. Uh huh. Yes. Mm -hmm. Teacher, in my case, it's correct. Uh, I am at Pit Hat and go train and surround the road and, and later go train and turn right and I am at Mr. Donald. Yes, you are even more specific. Awesome. Ah, okay. Yes, está siendo específica. Perfecto. Yes. Really. Ah, okay, okay. Go, yes. Go, go, go straight es la cosa. Yo go, go straight decía. Hey, go it's, straight, verdad? Go straight. That is correct. Okay, go straight and turn right, and I am Mr. Don. <laughs> yes. Or, uh, or maybe uh, you can go past. Converges. <laughs> uh -huh, converges. And then later you turn right. I, it's correct. Or. And then turn right. Go across, go straight, and then turn right. Yes, yes. Mm -hmm. Mm -hmm. Go, uh -huh. go past, converge it. Uh, lay in lay, later, mm -hmm. you you're turn right. And then turn right, yes. And then turn right. Mm -hmm. Okay. And turn back. 
or or for example i can i i need to turn back uh, it could be i i turned back at mr donna and after that you can uh, rodear el monumento surround it's correct yes or around uh, oh, around the monument mm -hmm. it goes straight in mm -hmm. uh, uh, around around the monument, uh, go past Dollar City. Mm -hmm. uh, debes, you should. Puedo utilizar. No. Yes. ¿Qué quiere decir? You Como should. Tú debes seguir. O no. Uh, pero ah. si es debes, de que tiene que. Es, uh, you have to. Ah, you have. Okay. And you mm -hmm. have go straight in and turn left you can you can encontrar big you can find uh we can find pizza mm -hmm. that's it <laughs> <laughs> yeah it's okay it's correct i like it but <laughs> i i difficult yeah it's a bit difficult yes but once you get used to it, it's it's pretty easy. It's yeah. just a matter of getting used to. Mm -hmm. I needed to to learn a lot. Yes, we all need to learn a lot. Don't worry. Even I, even I have to learn a lot. So don't worry. Yes. Teacher, I uh, I I need to. By for example, I need I need to question. I need to do a question. And ¿Cuánto tiempo se llevó estudiando inglés? How do you say? How, how long have you studied English? ¿Cuánto uh, tiempo how, estudié inglés? How long have you studied English? Mm -hmm. You? Well, <laughs> oh, yo, uh, sorry. <laughs> Actually, it depends because I took, I took like, like two years. But he conocido gente, I've met people that they learn it like in six months. Hmm. And sometimes uh -huh, it, it's a matter of practice because they used to practice it a lot. And I've met people like in a, in a year, they are in an advanced level. But also I met people that took uh, longer, like five, ten years. And it's okay because hmm. we all learn in, in a different Rhythm, right? Todos aprendemos a un ritmo diferente. So that's fine. Yes, don't worry. Yes. You just need to practice and then and then you'll be good. Es que, that's in, in Spanish. <laughs> yeah, go ahead. Es que, yo, es que yo tengo, o sea, no sé cómo me ve usted, ¿verdad? Pero eh, yo siento que tengo algo de vocabulario. Pero no, no, quizás como lo que yo... Porque a veces me quiero, me, me he querido atrever a ir a una entrevista así en inglés a los, a los, a los call centers. Pero me da, no sé, me da miedo porque siento que al hablar se me, voy a comer algunas palabras, algo, la gramática puede que, que tenga error o algo que pueda que por eso no me agarren, no sé. Uh -huh. No, fíjese que, bueno, en realidad tú tienes bastante vocabulario. Bueno, varios de ustedes. You're doing pretty good. Um, creo que sobre todo sería, Astrid, el el miedo a que te digan que no. Y uh -huh. lo que les digo a todos para que no se sientan mal. Y yo no me siento mal porque me ha servido de lección lo que te voy a decir. Uh -huh. eh, yo cuando intenté eh, aplicar a un call center, uh, me dijeron seis veces que no. So, uh -huh. Y prácticamente yo desde chiquita hablaba el inglés. Uh -huh. uh, pero la cosa es que una cosa es que yo lo conocía y otra cosa es que lo practicara, right? No lo practicaba, ahí la diferencia. Ajá, so, ya la séptima, me, ya pude practicarlo más, um, ya podía hacer conversations and everything, and having a lot of vocabulary. So, don't feel bad about it. Lo último que le van a decir es que no, y que intente después. Nunca le van a cerrar las puertas, por cierto. Because they always need people. Sí, ellos siempre necesitan personas. No es como que le dijeron que no y ella nunca más puede volver a intentar como en otros lugares, right? Mm -hmm. you know, in call centers, you can, you can try. 
a lot of times. Y hay un montón, hoy en día hay un montón. Yo cuando comencé, cuando estuve trabajando en call center, um, los únicos que estaban eran Sykes, Transactel en ese entonces, que ahora es Telos, uh, Teleperformance y Convergis. Los más conocidos que pagaban bien, digamos. Ahora, now there are a lot of call centers. So you can, you can uh -huh. buy in all of them. Yes. Warning. <laughs> yes, you have a lot of choices nowadays. Hoy en día hay un montón de, de opciones, por decirlo así. La que te quede más cerca prácticamente. Yes. Uh -huh. De tu casa, right? So, so don't feel bad. If they say no, okay. yes, that's on them. Puedes ir a, a, a quedar en otro. Porque te voy a decir una cosa. A mí me dijeron que no en varios lugares y luego me vinieron a decir que sí. Por ejemplo, at Sykes. Y hay personas que le dicen que no ahí, le dicen que siente la performance. O le dicen que no ahí, le dicen que siente los, right? So, it, it also depends, también depende de la persona que te entreviste. Ajá, porque todos tienen su, eh, eh, su, lo que andan buscando, right? Ajá, so, porque una, una chera trabaja en Converges. Bueno, no es una chera, es, mi, es sobrina de mi novio. Okay. Entonces ella trabaja ahí, pero supuestamente está que me, me va a ayudar a, que, a conseguir trabajo ahí. Pero yeah. dice que antes de eso me van a hacer una entrevista en inglés. Entonces, obviamente yo tengo miedito porque nunca la he hecho. Sin embargo, yeah. he estado, he estado, yo todos los días practico acá, veo videos, escucho música y hago los, sus Exacto. ejercicios. ¿verdad? Entonces, yes. yo estoy, si yo sigo así todos los días, me va a ayudar de alguna manera. Entonces, yes. pero igual, o sea, yo digo que sí, como usted me dice, ajá, tengo vocabulario, pero no quizás lo suficiente. Eh, sin embargo, como me dice usted, ¿verdad? Es de, de aventarse, como dice, y lo único que yes. me va a decir es no. Exacto, yes. Eso es lo, mire, se escucha bien fácil, pero créame ajá. que sí, o sea, pero créame sí, que sí. al final sí es fácil. Pero, ¿sabe qué le voy a decir? Ajá. Es peor que uno se quede pensando... Y si me hubieran dicho que sí, right? ¿qué tal que le digan que sí? Usted no sabe. Mm -hmm. That's correct. You just, just try. Intente. Mm -hmm. Si no, agarre lo que le digan del feedback mm -hmm. y practicamos en eso. Yes, porque eso es otra cosa también, Astrid. De que uno, uno, por ejemplo, right now, I can see everything good. But what if there is something else they need at the call center? ¿Qué tal que es mm -hmm. otra cosa extra que necesiten ellos? Entonces, con ese feedback, no, no se enfoque en el no. Enfóquese okay. en el feedback. ¿Qué le dicen? Ok, te falta tal y tal cosa. Se pone a practicar eso que le dicen. Intenta después. Luego, ya sea en el mismo o en otro. Y si le dicen que no en el otro, diga por qué. Quisieron feedback para mejorar. Right? Y mejora. Eso fue lo que hice. <ríe> Esos seis veces que me, que me batearon, por decirlo así. So, agarraba el feedback. Uh -huh. Sí, quizá lo que dice usted, intentar, intentar. Y va a haber un momento que le van a decir que sí a uno, ¿verdad? Porque uno ya va a saber en qué cometió error y es lo que no va a cometer en la siguiente opción. Exactamente. Y ese es el punto, right? Agarrar el feedback, decir, ok, yo estoy fallando. ¿Qué? Un ejemplo. Simple past, right? Oh, un uh -huh. ejemplo. So, ¿qué le recomiendo hacer? Practice simple past. All the simple past verbs. Uh, los sonidos finales de los verbos en pasado. All right? Entonces, agarre uh -huh. todo eso todo el feedback que le digan, no se enfoque, si, le, si es que le dicen que no, no se enfoque en el no, enfóquese en el feedback, all right? Y okay. practique el feedback. Uh -huh. Ok. Yes. Yes. Thank you so much. You're very welcome. Ok, then, tenemos que regresar ya, ni cuéntame de la hora. <laughs> Sorry, okay. let's go back. Ok. Thank you. Thank you. Hello guys, we have finished. Yes. <laughs> we have finished the time. Oh my god. Yes, it's almost yes. time, guys. Thank you very much. The talking was very interesting. <laughs> yes, yes, I noticed that. Thank you very much. I see Teacher. it was very productive. Yes. Uh, Teacher. In the first, I am very nervous because I don't know what can I speak. <laughs> <laughs> But then no, no worry. But, but now then, you can, now talk. you can, you speak a lot, bro, and that's good. I love it. I like it. 
Okay, okay, okay. Yes, I love it too, Amilcar. We just need to practice so we get rid of that, all right? Of that sure. shyness. Para que no te Dígame. Do you listen us when we are speaking in group? Yes, I do. Really? I miss oh you. Oh my God. <laughs> <laughs> no, don't yeah. worry. Do you it's listen good. Me? Do you listen me always? I always listen to everybody. Oh my That's God. correct. <laughs> What's up for me? <laughs> I can speak no. very well. I need to learn so much. We all need to learn a milk card. Todos aprendemos todo, algo nuevo todos los días. All right? Yeah. Yes. All right. Por ejemplo, yo hoy aprendí una nueva palabra que decía selfhood, que al parecer es sinónimo de egoísmo. So, ah, todos aprendemos yes, algo yes, nuevo really. todos los días. Yes. That's correct. Yes. You go straight. <laughs> That's correct. That. I heard that. Really? Really? Uh, like a... Uh, like, uh, 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 could you repeat me again, please? Uh, selfhood. Uh, right? uh, selfhood. Uh, really, I have heard that word and uh, uh, listening like a, like a, a my way, my Uh-huh. So, okay. uh, uh -huh. it's, yes. Todos algo nuevo todos los días, okay, right? Teacher, okay. Yeah, don't worry. So, thank you very much, guys, for joining today. I'm sorry that I have to let you go, but I have the other class. In any case, you can hit me up on WhatsApp. You can send me a message if you have any questions, all right? So thank yeah. you very much. I hope to see you tomorrow and take care. Have a good night. You too, good have a good night. Thank you so and much. Here. Thank you, you too. Have a great good one. Night. Take care. Hi. Thank bye, you, guys. teacher. Hi, bye, welcome, guys. Nice to bye. talk to you. Nice talking night, to you, everybody. Dave. Have a good night, Amilcar. Have thank a good you night. tomorrow, teacher. See you tomorrow, Dennis. Bye, baby, take care. The, bye, bye, Amilcar. Bye, Amilcar Escobar. Bye, bye. See you next time. <laughs> See you tomorrow. <laughs> All right, guys. It's a pleasure to talk with you. Yes, it's a pleasure, Amilcar. See you tomorrow. Yeah. I'm happy every day. <laughs> Thank you, you too. Bye-bye. Bye, bye-bye.